দর্শক বৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আমার নাম জেকব মিল্টন বেশ কিছুদিন ধরে বাংলাদেশের হাজার হাজার লোকজন একটা বিষয় আমাকে কখনো কখনো অনলাইনে এবং কখনো কখনো ইন্টারনেটে ফেসবুকে বা বিভিন্ন ভাবে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল একটা বিষয়ের উপরে একটু আলোকপাত করার জন্য সে বিষয়টা অত্যন্ত টাচি তবে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিষয়টি তেমন জরুরি না বিধায় আমি খুব একটা গুরুত্ব দেইনি কিন্তু এটার উপরে আমি কাজ করেছি বিষয়টা কি ছিল বিষয়টা ছিল অনেকেই জানতে চেয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান ওনার বংশ পরিচয় ওনার পূর্বপুরুষ কে কোথায় আছে কে কি করছে এই বিষয়টার উপরে আলোকপাত করার জন্য এই বিষয়টার উপরে হঠাৎ করে এই গত পনেরো বছরে বা এই মুহূর্তে যে বিষয়টা এত জরুরি না কেন বিষয়টার উপরে এত গুরুত্ব দেয়া হলো আমি এই গুরুত্ব দেওয়ার আমি পক্ষে বা বিপক্ষে আমি কথা বলছি না তবে বিষয়টা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় যা বাংলাদেশের উন্নতির জন্য অবনতির জন্য বা কোনো ক্ষেত্রে খুব একটা কাজে আসবে না তবে বর্তমানের বাংলাদেশের অবৈধ সরকার বিষয়টিকে তাদের একটা টুলস হিসাবে ব্যবহার করে যে তারা অত্যন্ত ভালো বংশের অত্যন্ত শিক্ষিত বংশের সফিস্টিকেটেড বংশের অ্যারিস্টোক্রেট ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করেছে বিধায় তাদের কোনো কিছু জিনিস আছে এন্টাইটেলমেন্ট তারা মনে করে এটা তাদের প্রাপ্য দেশ বা জাতি দেশের লোকজন তাদেরকে তাদের এই প্রাপ্যটা দিতে হবে তারা অলমোস্ট এটাকে দাবি করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ওয়াইকিপেডিয়ায় অনলাইনে আপনারা অনেকে দেখবেন এবং কিছু কিছু পাঁচাটা লোকজন গত পনেরো বছরে অসংখ্য বই তারা পাবলিশ করেছে অসংখ্য আর্টিকেল লিখেছে এদেরকে পয়সা দিয়ে এগুলো লেখানো হয়েছে স্পেশালি ইন্ডিয়ান আনন্দবাজার পত্রিকা ক্যালকাটার বেশ কিছু লোকজন এবং বাংলাদেশের পাঁচ চারটা অনেক লোকজন এসব সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেছে এবং শেষ দিকে এবং একটা কথা এখন আর না বললেই না আওয়ামী লীগ নমিনেশন পায় অথবা সিলেক্টেড এমপি যারা পার্লামেন্টে গিয়ে এখন এ কথা বলে যে এক একজন আর আউলিয়ার নাম শেখ মুজিবুর রহমান এক মহিলাকে বাংলাদেশের পার্লামেন্টে আমি বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন তার আউলিয়ার নাম শেখ মুজিবুর রহমান আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন আলাপ আলোচনা করছি এর মধ্যে বাংলাদেশে এখন আহ বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাচন হওয়ার একটা হাওয়া সব জায়গায় লাগছে যারা লোকাল নির্বাচন গুলো করাচ্ছে যেমন বরিশালে একজন লোফার টাইপ একজন লোক এবার নির্বাচন করতে যাচ্ছে এই ভদ্রলোক আমি তাকে ভদ্রলোক বলবো আর কি করার ওনার বাড়ি চরমোনাই চরমোনাই নামের একটা জায়গা আছে যেখানে এক পীরের দরগা করে খুলে বসেছে তারা ওখানে বসে বসে তারা চিন্তা করে যে বাংলাদেশের লোকজন যদি ওখানে মেয়রাল ইলেকশনে ওই আহ পীর সাহেবের রিয়াল পীর ভুয়া পীর আমি জানি না ওই পীর সাহেবের একটা কুসন্তান আছে যার নাম ফাইজুল করিম তাকে যদি ভোট দেয় সে রীতিমতো তুলনা করে বসে তাকে ভোট দিলে আমাদের মহানবীকে ভোট দেওয়ার সামিল হবে আপনি যদি হাত পাখা পুর্তিকে ভোট দেন তাহলে ভোটটা পাবে আল্লাহর নবী যদি আপনি নৌকা মাকা ভোট দেন ভোটটা পাবে বর্তমান প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী চাই যদি হাত পাখার বিপক্ষে কেউ ভোট দেয় তার জন্য কবিরা গুলো হবে কবিরা গুলো হবে এই ধরনের গাজা করি আস্তাক্ষরুল্লাহ নাহজবিল্লাহ এই ধরনের কথাবার্তা যারা বলে তাদেরকে কিভাবে মূল্যায়ন করবে তো সেও কিছুদিন আগে শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়ার বংশ পরিচয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে শেখ মুজিবকে উনি এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে ঠেকিয়েছে উনি বলেছে যে উনি বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি রামতুল্লাহ তার বংশধর এবং পাশাপাশি এটাও বলেছে আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি রামতুল্লাহ আলাই আমাদের আহ রাসুলের পাক সাল্লাহ ইসলামের মেয়ে ফতেমা ফতেমার বংশধর তো এদিকে যদি ধরে তারা কোনো না কোনো ভাবে ট্রেনে হিচড়ে সাবজেক্টে এভাবে করেছে তো তাদের কথাবার্তা অনুযায়ী একটা জিনিস দাঁড়ায় তারা বলেছে মোগল আমলে একজন ভদ্রলোক যার নাম ছিল শেখ আউয়াল দরবেশ উনি মোগল আমলে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে এসেছে ইরাক থেকে তারা বলছে সে মিডল ইস্টার্ন ডিসেন্ট এখন শেখ আউয়ালের 
স্পেসিফিক কোন ডকুমেন্টেশন কোন জায়গায় ট্র্যাক করা যায় না কেন ট্র্যাক করা যায় না এই ডকুমেন্ট গুলো নিয়ে যদি আমি আপনি অনলাইনে সার্চ করতে যান বা যেদিকেই যান একটা জিনিস বেরিয়ে আসে তারা দেখে অনলাইনে গত পাঁচ সাত বছরে হঠাৎ করে কোথাকার কোন গজিয়ে ওঠা লেখকরা নতুন নতুন তারা বই বের করেছে নতুন নতুন পত্রিকায় লেখা শুরু করেছে ব্লগ লেখা শুরু করেছে সে আউয়াল দরবেশকে নিয়ে এখন আউয়াল দরবেশকে নিয়ে তাদের এই আপনারা যদি তাদের অ্যানসেস্টরকে খুঁজতে যান তাদের পরবর্তী জেনারেশনদেরকে খুঁজতে যান তাহলে কিভাবে আসে শেখ আউয়াল দরবেশকে তারা ধরেছে বরফির আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লা আলায়দ ওনার ওনার বংশধর ওনাদের সরাসরি বংশধর ওয়ারাস আমি যখন বরফির আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লা আলায়ের ওনার সন্তানদের তালিকা খুঁজে দেখেছি এবং ওনাদের ডিসাইপল যারা ছিল ওনার কাছের যারা ছিল তাদের নাম লিস্ট আমি যখন ওনাদেরকে ইনভেস্টিগেট করা শুরু করলাম আমি ওখানে শেখ আউয়াল দরবেশের নাম কোনো জায়গায় খুঁজে পাইনি এখন এখানে যাই হোক খুঁজে পাওয়া যায় বা না যায় আমি একটা জিনিস আমার সন্দেহ শেখ আউল দরবেশের সাথে শেখ মুজিব ফ্যামিলির কোনো সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না একটা কারণে প্রথমত শেখ আউয়াল যদি আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লা আলায়ের বংশধর হয়েও থাকেন ওনার সাথে এর ওটাকে কি বলে শেখ মুজিব রহমান বা তার বাবা লুৎফুর রহমান সাহেবের কোনো সম্পর্ক আমি খুঁজে পাই নাই আমি দেখি নাই কোনো জায়গায় এখন তারা কিভাবে দেখেছে তারা বলছে শেখ আউয়াল দরবেশ তার সন্তান শেখ জাহির উদ্দিন তার ছেলে শেখ জান মাহমুদ তার ছেলে শেখ বোরহান উদ্দিন এবং শেখ বোরহান উদ্দিনের ছেলে শেখ একরামুল্লাহ এখন এখানে একটা জিনিস আপনাদেরকে আমি বলে রাখি শেখ একরামুল্লাহ দুই তিন চার ছেলে তার ভিতরে একজন ছিল শেখ লুৎফুর রহমান আর একজনের নাম ছিল শেখ আব্দুল মজিদ এখন এখানে একটা ক্যাচ তারা এক ঢিলে দুই পাখি মারার চেষ্টা করেছে এক ঢিলে দুই পাখি মারার কি চেষ্টা করেছে তার একদিকে বলেছে লুৎফুর রহমান অর্থাৎ একরামুল্লাহর যে দুই ছেলে ছিল একটা হচ্ছে শেখ আব্দুল হামিদ এবং শেখ আব্দুল মজিদ এখন এখানে একটা জিনিস আপনারা খুঁজে পাবেন সেটা হচ্ছে শেখ আব্দুল হামিদ এবং শেখ আব্দুল মজিদ এরা ছিল ভাই এখন তারা বলতে চাচ্ছে শেখ আব্দুল হামিদের ছেলের নাম লুৎফুর রহমান জনাব শেখ মুজিবুর রহমান তেনার বাবা শেখ লুৎফুর রহমান লুৎফুর রহমানের বাবা শেখ আব্দুল হামিদ শেখ আব্দুল হামিদের বাবা শেখ একরাম উদ্দিন শেখ একরাম উদ্দিনের বাবা শেখ বুরহান উদ্দিন শেখ বুরহাদুরের বাবা শেখ জাহানে মাহমুদ ওরফে তেকরি শেখ শেখ তেকরি শেখের বাবা জনাব জহির শেখ জহির শেখের বাবা জনাব দরবেশ আব্দুল আউয়াল শেখ লুৎফুর রহমানের জন্ম তারিখ দেওয়া হয়েছে আঠারোশো একাশি সালে তো আঠারোশো একাশি সালে যদি উনি জন্মগ্রহণ করে থাকেন ওনার বাবা ছিলেন কে শেখ আব্দুল হামিদ আঠারোশো একাশি সালে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ওনাকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে উনি ছিলেন ফরিদপুর মহকুমার উনি নাকি সেরেস্তাদার ছিলেন এখন এখানে একটা কথা উল্লেখ্য আঠারোশো একাশি সালে একজন সেরেস্তাদার অর্থাৎ একজন ক্লার্ক লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক এখানে তারা ব্যাখ্যা করেছে সেরেস্তাদারকে তারা ইংলিশে ট্রান্সলেট করেছে বলেছে ল ক্লার্ক এখানেও একটা জিনিস মিথ্যাচার করা হয়েছে ল ক্লার্ক বলতে ব্রিটেন এবং আমেরিকা একটা জিনিস বোঝায় একজন ল ক্লার্কও কিন্তু অ্যাটর্নি কিন্তু শেখ লুৎফুর রহমানের খুব চালাকি করে শেখ লুৎফুর রহমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাটাকে কোথাও ক্লেম করা হয় নাই এখন ক্লেম না করে তাকে শ্রেস্তাদার বানানো হয়েছে ওই যুগে আঠারোশো ধরেন উনিশশো পাঁচ বা উনিশশো ওই সময় সেরেস্তাদারের চাকরি যারা করতেন ইউজুয়ালি এইট নাইন পাস টেন পাস মেট্রিক পাস তারা করেন নাই কারণ মেট্রিক পাস যদি ওই সময় করতেন তারা অফিসার হতেন বা কোনো একটা কিছু হতেন ওনাকে ওনাকে সেরেস্তাদার বানানো হয়েছে এবং উনি নাকি ওখানে ল ক্লার্ক ছিলেন আমি এখানে প্রতিবাদ করে রাখলাম আসলে ল ক্লার্ক বলতে ওই সময় বা এখন যা মিন করে সেটাকে মিন করে কি ল ক্লার্ক হতে গেলে তার ই লাগবে ওটাকে কি বলে একজন অ্যাটর্নি হতে হবে সো দেয়ার ফো তাকে আর ল ক্লার্ক বলা যায় না তাকে এটা বলা যায় যে সেরেস্তাদার বলতে 
রেকর্ড কিপার যারা তাদের কোয়ালিফিকেশন 8 পাস অথবা 10 পাস এই ধরনের কেউ একজন ছিল এন্ড দ্যাটস ফাইন উইথ মি কারণ এটা নিয়ে তারা ব্যাখ্যা করে না যে লুৎফর রহমান অ্যাটর্নি হয়েছে বা লুৎফর রহমান উচ্চ শিক্ষিত একজন মানুষ ছিলেন এই কথাটাকে ওখানে তারা বলে না এখন আপনি আমি আপনি আমি একটা জিনিস চিন্তা করে দেখতে পাবে সেটা কি লুৎফর রহমান কে যেভাবে বলা হয়েছে যে উনি শেখ একরামুল্লাহর বংশধর শেখ একরামুল্লাহর বংশধর দেখিয়ে তারা আবার মিসেস মুজিবকেও জাতে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে তারা বলেছে এই শেখ একরামুল্লাহর যে ছেলে ওনার আরেক ছেলে ছিল তার নাম শেখ আব্দুল মজিদ শেখ আব্দুল মজিদের মেয়ে সায়রা খাতুন শেখ সায়রা খাতুন এরা ছিল চাচাতো বোন এবং এরা কাজিন একজন আরেকজনার এবং ওনাকে ওখানে বিয়ে করানো হয়েছে তো ওনাকে বিয়ে করানো হয়েছে ভালো কথা কিন্তু একটা সাবজেক্ট আমি কাভার করতে পারি নাই শেখ আউয়াল অথবা শেখ একরামুল্লাহ অথবা শেখ ওয়াজেদ ফ্যামিলির কোন জায়গায় আমি লুৎফুর রহমানের কানেকশন অথবা শেখ আহ আব্দুল হামিদের কানেকশন আমি খুঁজে পাই নাই কারণ মোগল আমলে মোগল আমল শুরু হয়েছে আমি আপনাদেরকে বলি মোগল আমল পনেরোশো মোগল এরা পনেরোশো ছাব্বিশ থেকে সতেরোশো একষট্টি এই সময়ের ভিতরে ইরাক এবং মিডল ইস্টার্ন ডিসেন্টের ভিতরে আমি কারো নাম কোন জায়গায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকেও খুঁজে পাই নাই যেখান থেকে আপনারা শেখ আউয়াল দরবেশ থেকে তারা আব্দুল হামিদ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে আমি কোন কানেকশন কোন জায়গায় খুঁজে পাই তো খুঁজে না পাওয়ার পরে আমার হাতে একটা অপশন ছিল যে ওই সময় টুঙ্গিপাড়ায় বা গোপালগঞ্জ এরিয়ায় তার আশেপাশে কারা ছিল আপনারা জানেন বাংলাদেশের অনেক জায়গায় বাংলাদেশে বা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে যারা মুসলমান হয়েছে হয় তারা মিডল ইস্টার্ন ডিসেন্ট নতুবা ম্যাক্সিমামই ছিল লোয়ার কাস্ট হিন্দু হতে পারে আমার বংশ হতে পারে আপনার বংশ বিভিন্ন ভাবে যারা পরবর্তীতে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে তাতে দোষের কিছু নাই কনভার্ট করেছে মুসলমান হয়েছে হয়তো আমার দাদা দাদা তারপর দাদা হতে পারে কোন একটা সময় যেটার হিসাব আমার কাছে নাই তার আমি বলতে পারবো না আমার দাদার দাদা বা পর দাদারা কোন এক সময় ধর্ম প্রচার করতে মিডল ইস্ট থেকে ইন্ডিয়া এসেছিল এর 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 কোনো ব্যাখ্যা নাই এবং আরো একটা কথা আছে যখন আমি চিন্তা করলাম যে শেখ আউয়াল দারবেশ এবং তার পরবর্তী জেনারেশনের আগে পিছে কোন জায়গার কোন কানেকশন এই কুমির ওটাকে কি বলে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত এসে পৌঁছায় কিনা আসলে আমি কোন জায়গায় খুঁজে না পাওয়ার পরে ওই এরিয়ার হিন্দু কিছু ফ্যামিলির সাথে আমি খুঁজে বের করেছি এখন যে ফ্যামিলিগুলো খুঁজে বের করেছি তাদের অনেকেই আবার বাংলাদেশে এখন থাকেও না আর বাংলাদেশে যারা থাকে কোন হিন্দুর ঘাড়ে কয়টা মাথা যে তারা বাংলাদেশে এখন বলবে যে শেখ মুজিবরকে আমরা চিনতাম বা তার ফ্যামিলিকে আমরা চিনতাম তো একটা ফ্যামিলিকে আমরা খুঁজে পেয়েছি যে ফ্যামিলির একটা খুঁজে পেয়েছে শিক্ষিত একটা হিন্দু ফ্যামিলি যারা টুঙ্গিপাড়ার আশেপাশে ওখানে মানুষ হয়েছে শেখ মুজিবের ফ্যামিলিকে তারা খুব ভালোভাবে চিনে ভদ্রলোক এখন ক্যালকাটায় থাকে এবং ক্যালকাটায় যিনি থাকেন ওনার নাম ডক্টর কিশন কিশোরকান্তি বিশ্বাস কিশোরকান্তি বিশ্বাস শেষ সাথে কথাবার্তা বলে আমার একটা জিনিস মনে হয়েছে কিশোরকান্তি বিশ্বাস হিন্দু ধর্মাবলম্বিত অবশ্যই এবং উনি একজন শিক্ষিত মানুষ ওনার দাদা ছিলেন সরি ওনার বাবা ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক উনি বলেছেন ওনার দাদাও ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক এবং ওনার বাবা দাদা ওনাদের রেফারেন্স দিয়ে ওনারা একটা কথা বলেছে সে কথাটা বলেছে এই কিশোরকান্তি বিশ্বাসের সাথে যখন আমি কথা বলি উনি আমাকে বলেছিলেন যে শেখ মুজিবুর রহমান ওনাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন নিম্ন বর্ণের হিন্দু লোয়ার কাস্ট হিন্দু ছিলেন এখন একটা সাবজেক্ট আমি এই কিশোরকান্তি বিশ্বাস ওনার কথাটাকে আমি ওনার সাথে কথা বলার পরে আমি আরো কিছু ইনভেস্টিগেট করলাম ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা ওনার বয়স ওনার বাবার বয়স কত ছিল মায়ের বয়স কত ছিল এবং ওনার দাদা ওনাদের ফ্যামিলি কোথায় ছিল তো আমি যখন ওনার সাথে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছি আমি এক পর্যায়ে ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে গোপালগঞ্জের আসলে কোন জায়গায় টুঙ্গিপাড়া বা আশেপাশে কোন জায়গায় ওনার বাড়ি এবং ওনার বাড়ির সম্পর্কে কিশোরকান্তি দাস আমাকে বল গোপালগঞ্জ জেলা তখন ছিল ফরিদপুর জেলা এখন গোপালগঞ্জ জেলা আর তখন কাশিয়ানি থানা ছিল এখন সেটা রামদিয়া থানা হয়েছে গ্রামের নাম দেবাসুর 
আর আপনার থেকে আপনার বাড়ি থেকে দূরত্ব আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ওনার টঙ্গিপাড়া এবং আপনার বাড়ি কত দূরে দশ কিলোমিটারের ভিতরে দশ কিলোমিটার ভিতরে এমনি আপনার কি ছোট সময়ের কথা এমন কোন স্মৃতি মনে পড়ে যে ওনার বাড়ি ঘর আপনি দেখেছেন আশেপাশে গিয়েছেন আশেপাশের লোকজনদেরকে আপনি চিনেন হ্যাঁ আমি ওনার বাড়ি ঘর গিয়েছি যখন উনি ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলেন হ্যাঁ মানে নাইনটিন সেভেন্টিতে তখন আমি ছোট ছিলাম কিন্তু আমার বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম কারণ আমার বাবা মুজিবারের খুব ভক্ত ছিলেন আপনার বাবার কি নাম ছিল উনি মারা গেছেন কৃষ্ণপ্রসাদ বিশ্বাস স্কুল টিচার ছিলেন উনি ওকে উনি ছিলেন স্কুল টিচার উনি শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে পছন্দ করতেন হ্যাঁ পছন্দ করতেন মুজিবার রহমান আমাদেরই নমসূদ্র সমাজের লোক এবং তার জন্য উনি অনেক ইয়েও আমাকে বলেছেন কি করে কেন উনি সেটা বলছেন তার জন্য উনি সেগুলো আমাকে বলেছেন উনি যেটা জানেন সেটা মানে আপনি আমাকে একটা কথা বলেছেন উনি নমসূদ্র সমাজের এইটা নিয়ে কি একটু আপনি ইলেবরেট করবেন আপনি কি ওনার পুরনো বংশ বা ওনার পিতামহ বা তার উপর আগের জেনারেশনের আপনি কি এটা নিয়ে কিছু বলতে চান হ্যাঁ আমি বলতে চাই যে ওনাদের যে ওনার বাবা বাবার যে ঠাকুর দাদা ছিলেন ওনার বাবার তার ওনার নাম ছিল নারায়ণ চন্দ্র পাল সত্তর সালে যখন আহ ইলেকশনের ঠিক আগে যখন গণমুক্তি ফৌজ বলে একটা পার্টি হিন্দুরা গঠন করেছিল সেই সময় ওদের প্রতীক ছিল মোমবাতি তখন হিন্দু নেতারা বিভিন্ন বাড়িতে যে যে বলতেন যে তোমরা এবার হিন্দুদেরই ভোট দেব হিন্দু ভোট দেবে হিন্দু প্রার্থী আমরা দিচ্ছি তখন আমার ঠাকুর দাদা বা আমার বাবা এরা সবাই বলেছিল যে শেখ মুজিব তো হিন্দু ও আবার মুসলমান কি করে হলো তা আমি বলছিলাম জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন যে আপনারা কি করে এটা বলছেন তখন ওরা যেটা বলেছিল যে শেখ মুজিব রহমান তার বাবার ঠাকুর দাদা মানে দাদা হ্যাঁ তিনি নারায়ণ চন্দ্র পাল ছিলেন তিনি নমসূদ্র সমাজের লোক ছিলেন কিন্তু যেহেতু হাড়ি পুড়ি গড়াতেন বলে পাল বলা পাল বলা হতো তিনি কোনো একটা অন্যায় করার জন্য সেই বংশের অন্যায় করার জন্য হিন্দু ধর্ম তখন খুব কঠিন এবং কঠোর ছিল তাকে সমাজচ্যুত করা হয় সমাজচ্যুত করার ফলে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তার জন্য এরা আমাকে বলতো যে এই জন্য ওদের দেখবেন আচার ব্যবহার খাওয়া দাওয়া এবং কি চিন্তা ভাবনা কথাবার্তা সবই নমসূদ্র সমাজের মতো পোশাক পরিচ্ছদ এটা আমাকে বলতেন আর দ্বিতীয় কথা বলতেন যে উনি শেখ শেখ শব্দের অর্থ কালীবর্ষা একার আর খ নয় কালীবর্ষা একার আর ক হ্যাঁ বলছেন যে তখনকার দিনে মুসলমান তোমার পুরুষদের শেখ বলা হতো মুসলমান মহিলাদের সেই নি বলা হতো মানে কথ্য ভাষায় গ্রামের ভাষায় তো এই শেখ হচ্ছে মুজিবার রহমান বলছে শেখ শব্দের অর্থ হচ্ছে গ্রামে তখন বলতো যে মুসলমানরা যেহেতু পেঁয়াজ খায় ওদের পেঁয়াজের রাগ হ্যাঁ ওরা সহজে গন্ডগোল করে ওরা দাঙ্গাবাজ সেই জন্য ওদের শেখ বলা হতো আমরা জানি মুজিবার রহমান আমার ঠাকুর দাদা বা আমার বাবা বা আমাদের প্রতিবেশী গুরুজনদের অভিমত হচ্ছে শেখ মুজিবার রহমান তালিবর্ষা একার আর ক শেখ এবং ওই টুঙ্গিপাড়া ওই এলাকায় প্রায় পঁচিশ তিরিশটা গ্রাম ছিল মুসলিম অধিষ্ঠিত ওই গ্রামের মধ্যে শেখ মুজিবদের বাড়িতে প্রচুর লোক থাকার জন্য ওরাই নেতৃত্ব দিত এবং ওখানে খুবই গন্ডগোল হতো যার জন্য ইংরেজদের খাতায় ওটা রাইট ফ্রন্ট বা দাঙ্গা প্রবণ এলাকা বলে চিহ্নিত ছিল এবং এই দাঙ্গার নেতৃত্ব শেখ মুজিবের পরিবার থেকে দেওয়া হতো এটা আমার মানে শোনা কথা এবং মানে একজন দুইজন শুধু আমার বাবা ঠাকুর দাদা বলেননি ওখানকার আমাদের যত মুরব্বীরা ছিলেন সবারই এই অভিমত ছিল যার জন্য আমরা সে বছর যারা আমার তো তখন ভোট হয়নি কিন্তু যাদের ভোট হয়েছিল প্রত্যেকে নৌকায় ভোট দিয়েছিল শেখ মুজিবের রহমানকে আহ ক্ষমতা আনার জন্য আমি কি কথাটাকে এভাবে সামারাইজ করতে পারি শেখ মুজিবের বাবা ওনার নাম ছিল লুৎফর রহমান ওনার লুৎফুর রহমান সাহেবের দাদার নাম ছিল নারায়ণ চন্দ্র পাল ওনারা এক সময় 
মাটির হাড়ি পাতিল তৈরি করতেন তো হাড়ি পাতিল যখন তৈরি করতেন ওনারা কিছু একটা অন্যায় করেছে অন্যায় করার পরে হিন্দু সমাজ তাকে নিগৃহীত করছে বয়কট করছে যেটা ইংরেজিতে বলা যায় বয়কট করার পরে তারা মুসলমান না ধর্ম গ্রহণ করছে সাবজেক্টটা কি এই এটাই এবং আর একটা কথা আপনি আমাকে বলছেন সেটা হচ্ছে ওনারা শাব্দিক অর্থে আরাবিক অর্থে শাইক যাদেরকে বলে শাইক বলা হয় যারা টিচার শিক্ষক ধর্ম শিক্ষা দেয় তাদেরকে মিডল ইস্টে আরাবিক অথবা হিব্রু থেকে শব্দ প্রাপ্তের শাইক কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের ওই শাইক বা শেখ না তারা হচ্ছে তালিবস্যার ক মানে ওই অঞ্চলে যারা দাঙ্গা করত ইংরেজ শাসন আমলে ওই এলাকাটাকে বলা হইতো যে এটা ভায়োলেন্ট অ্যাফেক্টেড এরিয়া ইটস ভায়োলেন্ট এখানকার লোকজনরা পিয়াস খায় এদেরকে এইভাবে বলে যার জন্য তার নাম সে মানে আমি কি সামারাইজটা এইভাবে করতে পারি অবশ্যই মোহাম্মদ ইসলাম আপনি কিশোরকান্তি বিশ্বাসের কথাটা আপনি শুনলেন আপনিও শুনলেন আমিও শুনলাম আমার এবং আপনার কাছে ওনার প্রত্যেকটা কথা আমার কাছে ওনার কথাটা অথেন্টিক না অথেন্টিক এইটা না আপনার প্রতিক্রিয়া কি এই সম্পর্কে কি একটু বলবেন আপনি আপনি আমাকে যদি একটু রেসপন্সটা করেন ডক্টর কিশোরকান্তি বিশ্বাসের এই শেখ মুজিবুর রহমানের বংশ পরিচয় এটা নিয়ে আপনার প্রতিক্রিয়াটা আমি শুনতে চাচ্ছি দেখুন মিস্টার জ্যাকব মিল্টন আজকে ডক্টর কিশোর বিশ্বাস যে ব্যাখ্যা দিলেন শেখ মুজিবুর পরিবার সম্পর্কে আমি কিন্তু তার অনেক পূর্ব থেকেই আমি এটা জানতাম এবং শুনেছি এবং আমি নিউ ইয়র্কের পত্র পত্রিকায় এই শেখ নিয়ে আমি লেখালেখিও করেছি কারণ আমাদের ছোটবেলায় মনে পড়ে যারা মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক যারা দাঙ্গাবাজ যারা ঝগড়া ভেসাত করত হিন্দুরা তাদেরকে শেখা শেখা বলে গালি দিত আমার ছোটবেলায় আমি এটা আমার পরিষ্কার আমার মনে আছে তো এখন দেখছি ডক্টর কিশোর বিশ্বাসের কথার সাথে আমার ছোটবেলার কথার হুব হু মিল দেখতে পাচ্ছি আমি একটা কথা আপনাকে আমি এমনি জিজ্ঞাসা করব কথাটা এথিক্যাল বা আন এথিক্যাল এটা আমি আর আপনি পরে বিচার করব কিন্তু একটা কথা আমার জানার ইচ্ছা ডক্টর কিশোর কান্তি বিশ্বাস উনি পেশাগত ভাবে উনি একজন ডাক্তার উনি একজন শিক্ষিত মানুষ উনি বিএসসি করেছেন এবং ক্যালকাটা এখন উনি প্র্যাকটিস করছেন এবং বাংলাদেশের সম্পর্কে অস্তিত্বের প্রশ্নে দেশপ্রেমের প্রশ্নে উনি যে কথাটা বলেছেন আই হ্যাভ নাথিং বাট রেসপেক্ট ফর হিম অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার এই কথাটাকে এই কিশোরকান্তি বিশ্বাসের এই তথ্যটাকে আপনার কাছে অথেন্টিক না এই ধরনের কোনো কিছু মনে হয়েছে নাকি মনে হয়েছে উনি অ্যাকিউরেট ইনফরমেশন আমাদের সাথে শেয়ার করেছে আমার তো মনে হয় ডক্টর কিশোরকান্তি বিশ্বাস যা বলছেন এবং আমার ছোটবেলার শ্রবণ থেকে আমি তো মনে করি একদম সঠিক কথাই বলছেন ডক্টর কিশোরকান্তি বিশ্বাস ডক্টর বিশ্বাস আমি একটা কথা জানতে চাচ্ছি লোকজনকে বলেছেন যে এরা তো আসলে কিশোর কান্তি মানে শেখ মুজিব তো আসলে নমসূদ্র এবং লুৎফুর রহমানের দাদার নাম নারায়ণ চন্দ্র পাল এই সাবজেক্টটা নিয়ে কারো সাথে কোথায় মিডিয়া বা কোনো জায়গায় আপনি কি কোথাও আলাপ আলোচনা করেছেন না আমি মিডিয়ায় কখনো বলিনি কিন্তু আমার একটা বই আছে শেখ মুজিব বাংলাদেশ চাননি সেখানে শেখ মুজিব যে মানে বাংলাদেশের কতটা ক্ষতি করেছে মানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের কত দুশ্মন ছিলেন সেটা কিন্তু আমি দেখিয়ে দিয়েছি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে তিনি তিনি কিভাবে ধ্বংস করে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কিভাবে অবমানিত করে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে উনি যে ল কন্টিনিউশন অফ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান যেটা চালু করলেন মানে সাকসেসের সরকার যে দেশ আমাদের দু লক্ষ মাবনদের ধর্ষণ করেছে তিরিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে বাঙালিকে বাঙালিদের যে দেশ আমাদের ঘর বাড়ি লুণ্ঠন করেছে যে যে সৈনিকরা সেই দেশের সাকসেসার সরকার এটা উনি যখন ঘোষণা করলেন তখনই আমার মনে হয়েছিল যে উনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাথে ভারতের সতেরো হাজার সৈন্যের সাথে 
উনি বিচ্ছেদ করছেন হ্যাঁ তার জন্য আমি আপনি আপনি যে বইটা লিখেছেন বইটার কি নাম শেখ মুজিব বাংলাদেশ চাননি এটা আপনি কবে পাবলিশ করেছেন এটা 2016 সালে ওকে এটা কি বাংলাদেশে বা বাংলাদেশে অথবা আমেরিকায় বা অ্যামাজনে কোন জায়গায় কি কিনতে পাওয়া যায় इंटरनेट कनेक्शन डॉक्टर मुक्तिजोधा के मूल्यन करी सठीक नेतृत्व दी पर दादारूर्वपुर सामने दिए मानुषेट कर विषय হ্যাঁ রাজনীতিতে সত্যি কথা খুব কম চলে বর্তমান রাজনীতিতে এবং সেটা বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা দেখে আসছি যে রাজনীতিতে যে যত মানুষকে ধোকা দিতে পারে ব্লাব দিতে পারে সে তত বেশি বড় নেতা হতে পারে সেটা আমি তো ভারতবর্ষেও দেখেছি এবং বাংলাদেশেও দেখেছি এই এই যে যেমন দেখুন আপনি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যিনি ভাষা আন্দোলন করলেন এত কিছু করলেন भाषा आंदोलन संगे डायरेक्ट शेख मुजिबर को सम्पृक्तता छोना से दिन शेख मुजिबा सहेब मुक्ति पे गलन तो सत्य आंदोलन करती कथा नन्ा जेम शि पे जेले गो पवार कथा गणतानिक सरकार हतेंट करतरिक सरकार खान क्यों अरेस्ट कर लें एक बार अपना भावें ना क्यों अरेस्ट कर लें ना केशवग्र स्पर्श कर लें ना किशोर कान्ति दास मानुषारिता 
দেশ প্রেমের অভাব এসব বিষয়ে কথাবার্তা বলতে গিয়ে উনি এগেইন এন্ড এগেইন মুজিব ফ্যামিলির যে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছে যে তারা শেখ আউয়ালের বংশধর এই বিষয়ে উনি আমার কথার মাধ্যমে এই কথাগুলোকে আবার ইন্টারজেক্ট করেছেন যা আপনারা শুনে আপনারা নিজেরা বিচার করতে পারবেন বাংলাদেশের রাজনীতি করতে গেলে আমি জানি একটা সময় মানুষের বংশ পরিচয় দেখেছে মানুষের শিক্ষা দেখেছে মানুষের যোগ্যতা দেখেছে বিভিন্ন কিছু দেখেছে এখন আমার একটা জিনিস মনে হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান যখন জীবিত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান নিজেকে কখনোই দাবি করেন নাই উনি কোন দরবেশের বংশধর এবং ধর্ম প্রচার করার জন্য মোগল শাসন আমলে কেউ মিডল ইস্ট থেকে ভারতে এসে ভারতে এসে ধর্ম প্রচার করেছে এই কথাগুলো এসছে গত পাঁচ সাত বছর দশ বছরের মধ্যে আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি দুই হাজার এগারো বারো থেকে এবং উনিশশো আন সরি সাতানব্বই আটানব্বই উনিশশো সাতানব্বই আটানব্বই সালে কিছু বই লেখা হয়েছে স্পেশালি ভারতীয় হিন্দু লেখকদের দ্বারা এবং গত দশ বছরে কমপক্ষে পঞ্চাশ ষাটটা বই মার্কেটে এসছে এবং এখানে দেখা গেছে এই পঞ্চাশ ষাটটা বইয়ের ভিতরেই তারা কোট করে এই বঙ্গ শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ওয়াইকিপিডিয়া তৈরি করা হয়েছে শেখ লুৎফুর রহমান নামে ওয়াইকিপিডিয়া তৈরি করা হয়েছে শেখ ওয়াজেদের উপরে ওয়াইকিপিডিয়া তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন ওয়াইকিপিডিয়া ওই যে বইগুলা লেখা হয়েছে ওইগুলার উপরে একের পর এক ধারা বিবরণী দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এর পিছনের কোনো রেফারেন্স নাই এখন আমি যদি বলি যে কিশোর কান্তি বিশ্বাস যে কথাগুলো বলেছে কিশোর কান্তি বিশ্বাসের কথাটাকে আমি গ্রহণযোগ্য কেন বলি কিশোর কান্তি বিশ্বাস কোন বইয়ের রেফারেন্স দেয় নাই সে তার বাবার রেফারেন্স দিয়েছে সে তার দাদার রেফারেন্স দিয়েছে সে তার দাদার বাবার রেফারেন্স দিয়েছে কথা বলেছে তারা কে কি বলে গেছে আমি কি কিশোর কান্তি বিশ্বাসের কথাগুলোকে একেবারে বাইবেলের আয়াত হিসেবে ধরে নেব না আমি এভাবে ধরে নিচ্ছি না কিন্তু একটা জিনিস সন্দেহজনক শেখ মুজিবের পরিচয়টাকে একেবারে মিডল ইস্টার্ন ধর্ম প্রচারক বানানোর জন্য গত দশ বছরে পঞ্চাশটা বই লিখে ওই রেফারেন্সে এখন ওয়াইকিপিডিয়া তৈরি করা হয় সাবজেক্টটা কি সন্দেহজনক না শেখ মুজিব বাংলাদেশের রাজনীতি করেছেন কিন্তু এটা বলেন নাই উনি পীর ছিলেন উনি বলে নাই উনি হজরত আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লা আলাইয়ের বংশধর ছিলেন উনি বলেননি যে উনি হজরত ফাতিমার বংশধর ছিলেন শেখ মুজিব রাজনীতি করেছেন শেখ মুজিব যতটুকু লেখাপড়া করেছেন যেভাবে করেছেন সে রাজনীতি করেছেন সমহিমায় উনি মিথ্যা কথা বলেন নাই উনি বলেন নাই যে উনি উনি পিরানে পীর কুতুবের অব্বানি কিন্তু এই সময় যখন উনি জীবিত নেই যাও নিজের জীবদ্দশায় যিনি যে দাবিগুলো কখনোই করে যাননি এই কথাগুলোকে এখন কেন পুঁজি করে হাসিনা শেখ এবং তার বকরা ছেলে পানরা এই পরিচয়টাকে হাইলাইট করার চেষ্টা করছেন কেন চেষ্টা করছেন এটা কি বাংলাদেশের সতেরো কোটি মানুষকে কি বলদ বানানোর জন্য নাকি বুঝাতে চাচ্ছেন যে তার ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট হলো তারা পীরের বংশ থেকে এসে তো বাংলাদেশ তারা শাসন করবে বিষয়টা কি এইভাবে হতে পারে হতে পারে আবার আমি এটা বিশ্বাস করি না কোনোভাবেই যে গত দশ বছরে যে বইগুলো আমার প্রত্যেকটা বই এবং লেখকদের এরা কোনো বিখ্যাত কোনো লেখক লেখক না এবং এনাদেরকে দিয়ে এই বইগুলো লেখিয়ে এই রেফারেন্সে ওয়াইকিপিডিয়া তৈরি করা হইতেছে সাবজেক্ট আমার কাছে সন্দেহজনক এবং এই বংশ পরিচয়টাকে আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না বিষয়টাকে আমি এত সিরিয়াসলি নেই না কিন্তু যতটুকু নিয়েছে তাতে আমি দেখি না যে শেখ আউয়াল নামে যে ভদ্রলোক যদি কেউ এসেও থাকে মিডল ইস্টার্ন ডিসেন্ট ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে মোগলেরা এসে থাকে তার বংশধর শেখ মুজিব বিষয়টা আমার কাছে বিশ্বযোগ্য না এখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক রাজনীতি করার ক্ষেত্রে একজন ভালো বংশের শিক্ষিত মানুষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষ একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক বাংলাদেশের রাজনীতি করবে তাতে তার জন্য পীরের বংশ বানানোর দরকার নাই তাকে শিক্ষিত বানানোর দরকার নাই বাংলাদেশে বহু লোকজন রাজনীতি করে যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ম্যাট্রিকের নিচে কিন্তু তারা এমপি হয়েছে মন্ত্রী হয়েছে তাদের বংশ কেউ পীরের বংশ না আউলিয়ার বংশ না কেউ সেইন্ট হয়নি কিন্তু এই যুগে এই সময় এসে যেখানে শেখ হাসিনা সত্তর প্র্যাকটিস করে না প্রতিটি কথায় মিথ্যা কথা বলে এই মিথ্যা কথা গুলোকে সত্য বানানোর জন্য লোকজনদেরকে দিয়ে বই লেখিয়ে তার বাবাকে এবং সে নিজেকে কেন হজরত বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাহের সাথে তার বংশধর বানানোর চেষ্টা করছে মা ফাতিমা রাদি আল্লাহ তালহুর বংশধর বানানোর চেষ্টা করছে বিষয়টি আমার কাছে অত্যন্ত ন্যাক্কার জনক এবং বিষয়টি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না বিধায় আমার এই ধারণাটুকু আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আপনারা ভালো থাকুন 
আপনারা সুস্থ থাকুন ভবিষ্যতে অন্য কোন বিষয় আবার কথা হবে আসসালামু আলাইকুম ভেজি তারা রইল কপা 